இது கிளாரட் வலை ஒலி உள்ளமெங்கும் எரை ஒலி நலமாக்குதல் அவர்கள் கடலுக்கு அக்கறையில் இருந்த கெரசேனர் பகுதிக்கு வந்தார்கள் இயேசு படகை விட்டு இறங்கிய உடனே தீய ஆவி பிடித்த ஒருவர் கல்லறைகளில் இருந்து அவருக்கு எதிரே வந்தார் கல்லறைகளே அம்மனிதரின் உரைவிடம் அவரை எவராலும் ஒரு பொழுதும் சங்கிலியால் கூட கட்டி வைக்க முடியவில்லை ஏனெனில் அவரை பலமுறை விலங்குகளாலும் சங்கிலிகளாலும் கட்டியிருந்தும் அவர் சங்கிலிகளை உடைத்து விலங்குகளை தகர்த்து எரிந்தார் எவராலும் அவரை அடக்க இயலவில்லை அவர் இரவு பகலாய் எந்நேரமும் கல்லறைகளிலும் மலைகளிலும் கூச்சலிட்டுக் கொண்டிருந்தார் தம்மையே கற்களால் காயப்படுத்தி வந்தார் அவர் தொலையிலிருந்து இயேசுவை கண்டு ஓடி வந்து அவரை பணிந்து இயேசுவே உன்னத கடவுளின் மகனே உமக்கு இங்கு என்ன வேலை கடவுள் மேல் ஆணை என்னை வதைக்க வேண்டாம் என்று உரத்த குரலில் கத்தினார் ஏனெனில் இயேசு அவரிடம் தீய ஆவியே இந்த மனிதரை விட்டு போ என்று சொல்லியிருந்தார் அம்மனிதரிடம் உன் பெயர் என்ன என்று கேட்க அவர் என் பெயர் இலைக்கியோன் ஏனெனில் நாங்கள் பலர் என்று சொல்லி அந்த பகுதியிலிருந்து தங்களை அனுப்பிவிட வேண்டாம் என்று அவரை வருந்தி வேண்டினார் அங்கே மலைப்பகுதியில் பன்றிகள் பெருங்கூட்டமாய் மேய்ந்து கொண்டிருந்தன நாங்கள் அப்பன்றிகளுக்குள் புகும்படி எங்களை அங்கே அனுப்பிவிடும் என்று தீய ஆவிகள் அவரை வேண்டின அவரும் அவற்றுக்கு அனுமதி கொடுத்தார் பின் தீய ஆவிகள் வெளியேறி பன்றிகளுக்குள் புகுந்தன ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் பஞ்சுகள் அடங்கிய அந்த கூட்டம் செங்குத்து பாறையிலிருந்து கடலில் பாய்ந்து வீழ்ந்து மூழ்கியது பஞ்சுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருந்தவர்களோ ஓடி போய் நகரிலும் நாட்டுப்புறத்திலும் இதை அறிவித்தார்கள் நடந்தது என்னவென்று பார்க்க மக்கள் வந்தனர் அவர்கள் இயேசுவிடம் வந்தபோது பேய் பிடித்திருந்தவர் அதாவது இலைக்கியோன் பிடித்திருந்த அவர் ஆடை அணிந்து அறிவு தெளிவுடன் அமர்ந்திருப்பதை கண்டு அச்சமுற்றார்கள் நடந்ததை பார்த்தவர்கள் பேய் பிடித்தவருக்கும் பஞ்சிகளுக்கும் நேரிட்டதை அவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் பகுதியை விட்டு போய்விடுமாறு இயேசுவை வேண்டிக் கொண்டார்கள் அவர் படகில் ஏறியதும் பேய் பிடித்திருந்தவர் தாமும் அவரோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார் ஆனால் அவர் அதற்கு இசையாமல் அவரை பார்த்து உமது வீட்டிற்கு போய் ஆண்டவர் உன் மீது இரக்கம் கொண்டு உமக்கு செய்ததையெல்லாம் உம் உறவினருக்கு அறிவியும் என்றார் அவர் சென்று இயேசு தமக்கு செய்ததையெல்லாம் தெக்க போலி நாட்டில் அறிவித்து வந்தார் அனைவரும் வியப்புற்றனர் இரத்த போக்குடைய பெண் நலம் பெறுதலும் சிறுமி உயிர் பெற்றெழுதலும் இயேசு படகேறி கடலை கடந்து மீண்டும் மறுகரையை அடைந்ததும் பெரும் திரளான மக்கள் அவரிடம் வந்து கூடினர் அவர் கடற்கரையில் இருந்தார் தொழுகை கூட தலைவர்களுள் ஒருவரான யாயிர் என்பவர் வந்து அவரை கண்டு அவரது காலில் விழுந்து என் மகள் சாகும் தருவாயில் இருக்கிறாள் நீர் வந்து அவள் மீது உன் கைகளை வையும் அப்போது அவள் நலம் பெற்று பிழைத்துக் கொள்வாள் என்று அவரை வருந்தி வேண்டினார் இயேசுவும் அவருடன் சென்றார் பெரும் திரளான மக்கள் அவரை நெருக்கிக் கொண்டே பின்தொடர்ந்தனர் அப்போது பன்னிரு ஆண்டுகளாய் இரத்த போக்கினால் வருந்திய பெண் ஒருவர் அங்கு இருந்தார் அவர் மருத்துவர் பலரிடம் தமக்கு உள்ளதெல்லாம் செலவழித்தும் ஒரு பயனும் அடையாமல் மிகவும் துன்பப்பட்டவர் அவர் நிலைமை வர வர மிகவும் கேடுற்றது அவர் இயேசுவை பற்றி கேள்விப்பட்டு மக்கள் கூட்டத்துக்கிடையில் அவருக்கு பின்னால் வந்து அவரது மேலுடையை தொட்டார் ஏனெனில் நான் அவருடைய ஆடையை தொட்டாலே நலம் பெறுவேன் என்று அப்பெண் எண்ணிக்கொண்டார் தொட்டவுடனே அவருடைய இரத்த போக்கு நின்று போயிற்று அவரும் தம் நோய் நீங்கி நலம் பெற்றதை தம் உடலில் உணர்ந்தார் உடனே இயேசு தம்மிடமிருந்து வல்லமை வெளியேறியதை தம்முள் உணர்ந்து மக்கள் கூட்டத்தை திரும்பி பார்த்து என் மேலுடையை தொட்டவர் யார் என்று கேட்டார் அதற்கு அவருடைய சீடர்கள் அவரிடம் இம்மக்கள் கூட்டம் உம்மை சூழ்ந்து நெருக்குவதை கண்டும் என்னை தொட்டவர் யார் என்கிறீரே என்றார்கள் ஆனால் அவர் தம் மேலுடையை தொட்டவரை காணும்படி சுற்றிலும் 
திரும்பி பார்த்து கொண்டிருந்தார் அப்போது அப்பெண் தமக்கு நேர்ந்ததை அறிந்தவராய் அஞ்சி நடுக்கம் கொண்டு அவர் முன் வந்து விழுந்து நிகழ்ந்தது அனைத்தையும் அவரிடம் சொன்னார் இயேசு அவரிடம் மகளே உனது நம்பிக்கை உன்னை குணமாக்கிற்று அமைதியுடன் போ நீ நோய் நீங்கி நலமாயிரு என்றார் அவர் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த போது தொழுகை கூட தலைவருடைய வீட்டிலிருந்து ஆள்கள் வந்து அவரிடம் உம்முடைய மகள் இறந்து விட்டாள் போதகரை ஏன் இன்னும் தொந்தரவு செய்கிறீர் என்றார்கள் அவர்கள் சொன்னது இயேசுவின் காதில் விழுந்ததும் அவர் தொழுகை கூட தலைவரிடம் அஞ்சாதீர் நம்பிக்கையை மட்டும் விடாதீர் என்று கூறினார் அவர் பேதிரு யாக்கோபு யாக்கோபின் சகோதரரான யோவான் ஆகியோரை தவிர வேறொருவரையும் தம்மிடம் வரவிடவில்லை அவர்கள் தொழுகை கூட தலைவரின் வீட்டிற்கு சென்றார்கள் அங்கே அமளியையும் மக்கள் அழுது ஓலமிட்டு புலம்புவதையும் இயேசு கண்டார் அவர் உள்ளே சென்று ஏன் இந்த அமளி ஏன் இந்த அழுகை சிறுமி இறக்கவில்லை உறங்குகிறாள் என்றார் அவர்கள் அவரை பார்த்து நகைத்தார்கள் ஆனால் அவர் அனைவரையும் வெளியேற்றிய பின் சிறுமியின் தந்தையையும் தாயையும் தம்முடன் இருந்தவர்களையும் கூட்டிக்கொண்டு அச்சிறுமி இருந்த இடத்திற்கு சென்றார் சிறுமியின் கையை பிடித்து அவளிடம் தலித்தாகும் என்றார் அதற்கு சிறுமி உனக்கு சொல்லுகிறேன் எழுந்திடு என்பது பொருள் உடனே அச்சிறுமி எழுந்து நடந்தாள் அவள் பன்னிரண்டு வயது ஆனவள் மக்கள் பெரிதும் மலைத்து போய் மெய்மறந்து நின்றார்கள் இதை யாருக்கும் தெரிவிக்க கூடாது என்று அவர் அவர்களுக்கு கண்டிப்பாய் கட்டளையிட்டார் அவளுக்கு உணவு கொடுக்கவும் சொன்னார்